71세 남성의 프로스테이트 캔서 수술 후 팔로판 CT에서 발독 다일레이션이 보이고 내로잉 세그먼트에 소프티슈 어텐유에이션이 보입니다. 액셀 비유에서는 이로 인해 좁아진 디지털 CBD가 타겟 어피런스를 보입니다. 2년 후의 CT에서는 디지털 CBD 루멘이 보이지 않고 주변 팬클래스와 구분이 되지 않습니다. 이전과 2년 후의 CT를 비교하면 이전 CT에서 좁아진 것으로 보이는 디지털 CBD 루멘이 소프티슈로 채워진 것처럼 보입니다. 이때까지도 블러드 케미스트리에서 빌리어리 옵스트럭션 사인은 나타나지 않았습니다. 수술 후 7년째 건강검진을 한 결과 빌라리 다일레이션과 디지털 CBD 매스가 의심되어 다시 내원하였습니다. 팔로우 프로스테이트 MRI와 함께 얻은 어퍼 오브 더 맨의 T2 ATD 이미지에서 디지털 CBD의 이레귤라 솔펜타인 스트럭처가 보이고 액셜 뷰에서는 처음 CT에서처럼 타겟 어피런스를 보입니다. 이어서 시행한 펜크라토 빌리어리 MRI의 Thin Section T2 ATD 이미지에서는 디지털 CBD 루멘의 페플러리 리전이 좀더 분명하게 관찰됩니다. 정지 영상에서 보면 페플러리 쉐입의 병변이 CBD 루멘의 타겟 어피런스를 나타내고 앰플라까지 익스텐션 한 것을 볼수 있습니다. 코로나 비유에서 보면 디지털 CBD를 따라 롱기튜디널 스프레드를 하는 페플러리 매스를 볼수 있습니다. 그런데 이 환자는 프로스테이트 MRI를 시행할 당시 ECA MRI와 펜크라트코 빌리아리 MRI의 HBA MRI를 비교할 수 있는 경우였습니다. ECA MRI에서는 발덕트 월이 아우터 월이 하이퍼 이넨스먼트를 보여 타겟토이드 어피런스가 관찰됩니다. HBA MRI에서는 아우터 월이 하이퍼 인텐스 레이어로 보입니다. 아래쪽에도 ECA MRI에서는 이넨스되는 아우터 월이 보이고 HBA MRI에서는 하이포 인텐스 레이어로 둘러싸인 매스가 보입니다. 앰플라 레벨에서도 차이를 보여 ECA MRI에서는 인헨스되는 아우터 월과 인터널 스트럭처가 믹스되어 보이고 HBA에서는 전반적으로 하이포 인텐스 시그널을 보입니다. 병리 조직에서는 인트라덕탈 페플레리 네오플라즘에 하이그레이드 인트라피텔리알 네오플라자가 동반된 것으로 진단되어 진단은 늦었지만 인베이지 카시노마가 발생하기 전에 적절히 절제된 것으로 생각됩니다. 디지털 CBD의 페플러리 리전을 볼수 있습니다. 오늘의 증례는 IPMB가 긴 인돌론트 피리드를 가질 수 있음과 혈액 검사에서 정상 소견을 보일 수 있음을 보여주는데 예기치 않은 빌리아리 다일레이션이라도 무시되어서는 안 되겠습니다. 초음파와 씬 섹션 T2 ATD 이미지는 인트라덕탈 패스로지를 보여주는데 유용한 검사이고 엑스트라셀룰라 컨트라스트 MRI와 헤파트 빌리어리 컨트라스트 MRI는 바이덕트 패스로지를 보여줄 때 서로 다른 양상을 나타내는 것을 알수 있습니다.